este es el sueño de mi infancia, este es el sueño de mi niñez. Es probablemente el sueño más grande que el Daniel Chiquito quería vivir y para ese momento ni siquiera existía el Wizarding World. Hoy, como 18 años después, estar aquí es realmente un sueño. Ya, me tengo que secar las lágrimas porque qué pena. Ok, ya estamos por entrar a el parque Universal, vamos a pasar el estacionamiento. Es momento muchachos, es momento de cumplir este sueño por fin, no lo puedo creer. Allí podemos ver los precios, el carro cuesta 30 dólares, papá. De 6 a 7 pm es completamente gratuito, o sea, si llegas a las 6 pm al parque, no tienes que pagar estacionamiento, te ahorras 30 dólares, pero tienes un par de horas nada más. Hemos llegado, nos hemos estacionado. Estamos en Universal, muchachos. Hoy, por cierto, compré el boleto Two Parts One Day, que tiene un costo promedio de 150 dólares pero como estamos en temporada alta, estamos en pleno diciembre tuvo un costo de 190 dólares esto sumándole los impuestos quedó en un total de 211 dólares con 90 y pico centavos pero si vienen en temporada baja y solo quieren ir a un parque cuesta 120 dólares es el precio universal para casi todos los parques de Orlando Estamos listos, acabamos de pasar a un lobby que nos da la bienvenida a Universal Orlando Resort. Acá tenemos incluso un cine, varios restaurantes y hasta ahora nadie nos ha pedido la entrada, lo que quiere decir, entiendo yo, que esta parte es pública, acá puede venir cualquier persona para ir al cine, para conversar algo relacionado como a todo el mundo de Universal. Según dicen los reportes del clima y según lo estoy empezando a sentir, va a llover un poquito y en un rato se va a despejar. Acá ya vamos a entregar nuestro ticket y pasamos a la experiencia de Universal Studios. No me querían dejar pasar, fue muy raro. Me mandaron a pasar como a un cuartico, me sentí en un aeropuerto y me empezaron a pedir todos los documentos, la tarjeta de crédito con la que se compró, en dónde se compró, ¿Qué estaba haciendo en el momento que se compró? Pero lo importante al final de todo esto es que ya estamos dentro de Universal luego de un par de vueltitas. Quiero dar una vuelta de reconocimiento primero antes de montarme en cualquier atracción. Y es que este es un parque que da obviamente para pasar todo el día acá. Apenas entramos nos encontramos con todo lo relacionado a Illumination. Tenemos las atracciones de mi villano favorito. Ahí están haciendo pruebas con la montaña rusa más famosa del parque. Que por temas de clima todavía no la habían abierto. Esta experiencia se divide en dos parques El primero de todos es este Que es Universal Studios Florida Y el segundo es Island of Adventures La isla de las aventuras Que es básicamente el parque con mayor adrenalina Con mayores atracciones, con mayor diversión, más nuevo Este se pega más a un estilo, digámoslo Comparémoslo con Magic Kingdom, por ejemplo Es un parque más de paseo Que si bien tiene sus montañas rusas y sus atracciones espectaculares Como esta que está aquí La parte principal es conocer un poco más El trasfondo de la empresa De cómo funciona Y obviamente con conectarte con la parte nostálgica de ciudades como Nueva York que donde estamos caminando ahorita lo bueno y lo que nos va a ahorrar muchísimo tiempo es que muchas de las atracciones tienen opción a single riders esto quiere decir que como estoy solo no vine acompañado al parque cosa que ya de por sí bien rara puedo pasar mucho más rápido que el promedio porque normalmente los vagones de las atracciones son en números impares es decir de 3, 5 personas y siempre si alguien viene en pareja o son dos parejas sobra algún asiento allí así que las personas que vienen solas al ser ese extra los montan con un grupo de desconocidos ¿Qué va a ser mi caso el día de hoy? De verdad, la cantidad de fila que te ahorra Pasando como single rider no tiene sentido Lista la primera montaña rusa La de la momia Estuvo bien, bien bonita, bien divertida O sea, está muy bien hecha Y obviamente, como no puede faltar La tiendita de souvenirs Luego de salir de la montaña Por obvias razones no voy a poder mostrarles Absolutamente todas las atracciones Porque en muchas no puedes sacar el celular Porque, por ejemplo, como en el de la momia Te mueves demasiado Y cualquier cosa puede salir volando entonces te lo prohíben desde un inicio Y de hecho a mí me dejaron subir con el celular Y grabarles apenas bajé Porque tengo tanto un suéter como un pantalón Que los bolsillos tienen cierre Por ende las cosas no se iban a salir Pero de igual forma te recomiendan que no te subas con nada Que dejes todo en los lockers Te dan lockers gratuitos por 45 minutos Y los puedes usar cada vez que necesites Subirte a una de estas atracciones Que son muy movidas Rápidos y furiosos, super cargado Esa va a ser la siguiente que visitemos Porque se nos atravesó, no tiene mucha cola Así que vamos a entrar una vez más single riders Literalmente esto te ahorra filas infinitas Muchachos, o sea, miren cómo está la fila de los single riders No existe, pasas directo a la atracción Hora de arrancar, nos vamos
listo, rápidos y furiosos una vez más a la tiendita de regalos déjenme ver si encuentro algo que le pueda llevar a mi papá que estas son sus películas favoritas por favor dígame si yo no soy cursia Vamos cruzando un puente que nos va a teletransportar a otro mundo, a otro planeta. Bienvenidos a Springfield, al mundo de los Simpsons. Acá tenemos, por favor, la tienda de Apu. Toda la vida de mi hermano ha sido los Simpsons. Así que pensé en comprarle esta taza. Literalmente la taza cuesta lo mismo que lo que costó el llavero de Rápidos y Furiosos. Es muy divertido toda la ambientación que te dan antes de montarte en cualquier atracción. Te van poniendo como en contexto de lo que vas a vivir. Puedo decir que la atracción de Crafty Land está bien divertida, pero sí llega un punto donde me mareé un poco. Porque todo está hecho de efectos visuales en 3D y llega un punto donde como te desconciertas. Es como si estuvieras con un Oculus puesto todo el tiempo. Más o menos por ahí va la sensación. Acá estamos llegando a Men in Black Alien Attack. Acá tampoco podemos entrar con el morral, así que hay que dejar nuevamente todo en los lockers. Simplemente escaneamos el código QR de nuestro boleto aquí y listo, dejamos nuestro morral. Así de simple. Luego volvemos a escanear el mismo código QR y abre la misma puerta. Venir solo a un parque de atracciones si se presta. Literalmente miren las filas para single riders, no existen. No miren un ejemplo de lo que estamos por hacer. Qué miedo. Ya salimos, se supone que esta atracción está bastante divertida, es como más familiar. Es para dispararle a unos aliens que están allí y tuve una muy mala puntuación. Una vez más la tienda de recuerditos de hombres de negro, pero esta vez acompañado de un arcade bastante oportuno y de varias imágenes de las películas. Me da risa que por ejemplo hay souvenirs de Capitán América Capitán América es de Marvel, Marvel es de Disney, no entiendo muy bien Y aunque todavía quedan varias atracciones Llegó el momento de hacer feliz a ese pequeño Daniel Wow, se lo digo en serio, se me aguan los ojos y todo decírselo Que desde muy muy pequeño vivió tantos momentos, tantas experiencias, tantas cosas bonitas Hoy, como 18 años después, estar aquí es realmente un sueño, no tienen una idea. Bienvenidos al mundo mágico de Harry Potter. La casa número 12 de Grimmauld Place nos da entrada entonces a toda esta locura de mundo. Ay, me tengo que sacar las lágrimas porque qué pena. Y bienvenidos al Callejón Diago, Diagon Alley, qué locura. Mientras que en cualquier otro lado de Universal Studios no hay nadie Esto está extremadamente lleno de personas por todos lados Claro, y todo el mundo está parado acá esperando a que el dragón suelte fuego por la boca Están dando clases de magia por allá Vamos a entrar a la atracción principal de esta zona del parque Harry Potter and the Escape from the Green Gods Vamos a ver qué tal Aquí estamos entrando a Green God. Nos están mandando por un pasillo alterno por ser single riders. Estamos conociendo las entrañas de Green Gods. Miren cómo es la fila para los que no vienen solo. Les cuento qué tal de salir. Ok, acabamos de salir del escape de Green Gods. Siéndole completamente honestos, es la que menos me ha gustado porque es muy cortita y no tiene tanto movimiento. Pero es el primero en el que me he montado en este parque que es en 3D y eso ya le da un plus. <risa> Estamos en la tienda de Olivander. Vamos a elegir una varita. No me puedo ir de aquí sin una varita mágica, por Dios. Y mi consumista interno me hizo comprar dos varitas de la saga Harry Potter. La de Ron Weasley y la de Sirius Black. La verdad estuve a punto de comprar otra, pero ya era demasiado dinero. Cada una de estas varitas cuesta 63 dólares. Aquí tenemos más impuestos, más o menos 130 dólares. Una locura lo caro que es. Pero con estas puedes ir interactuando con diferentes objetos y diferentes cosas en el parque, cosa que también es súper súper divertida. La de Ron Weasley, yo recuerdo que en la segunda película, él se le rompió la varita, no sé si luego él cambió o siempre durante toda la saga fue la misma. Está bien, bien bonita. Y junto con la varita, también te señalan el mapa del merodeador, que realmente es el mapa del Callejón Diagon y de Hogsmeade respectivamente de cada uno de los parques. Este es el Callejón Diagon donde estamos ahorita en el parque de Universal Studios. Pero cuando pasemos a Island of Adventure, está 
tendrá Hogsmeade esperándonos y acá también tenemos el mapa. Y como segunda adquisición, esta varita es mucho más grande, es impresionante el tamaño que tiene. Y es la varita de Sirius Black. Esta es más cómoda de agarrar, la verdad. Así que yo creo que hoy nos quedaremos con esta, además que tiene unos rasgos imponentes. Por cierto, justo al lado donde estaba abriendo las varitas, que era sobre ese bote de basura, está el caldero chorreante para probar las cervezas de mantequilla. Cerveza de mantequilla. ¿Tendrá alcohol? ¿No tendrá alcohol? ¿Sabrá mantequilla? ¿No sabrá mantequilla? Vamos a averiguar. Ya tenemos nuestra cerveza de mantequilla. No lo puedo creer. Van a probarla. Primeras impresiones. Oye, está muy rica. Qué bueno. Es como un refresco de vainilla y esa espuma que se ve arriba tiene como cierto toque mantequilloso. Mm, ¡Qué rico está! Muchachos, quienes me conocen desde hace muchísimo tiempo deben de saber que este es uno de los momentos más felices de toda mi vida. Yo probablemente desde que nací y que crecí junto a los actores, junto a los personajes, fueron los primeros libros de ficción que leí. O sea, tiene un significado muy especial más que para el Daniel actual, para el Daniel más pequeño. No voy a seguir hablando porque voy a llorar. Y qué pena llorar en un video, pero estoy susceptible. La verdad es que estar aquí es un sueño. Este viaje específico a Universal lo estoy considerando como mi regalo de Navidad. Las palabras se me quedan cortas para definirles la emoción y lo tan agradecido que estoy por estar aquí en este momento tomándome una cerveza de mantequilla con una varita mágica en la mano. Este es el sueño de mi infancia, este es el sueño de mi niñez. Es probablemente el sueño más grande que el Daniel chiquito quería vivir y para ese momento ni siquiera existía el Wizarding World. Y hoy, obviamente, el sentimiento no es tan fuerte como en aquella época, pero me hace feliz poder estar sanando y poder estar conectando tanto con el niño chiquito. Salud por eso. Y si se lo preguntan, la cerveza de mantequilla tiene un costo de 9 dólares con 4 centavos, es decir, 9.04, y es estrictamente no alcohólica. A pesar de llamarse cerveza de mantequilla, no tiene alcohol, pero es igual de bonito brindar con ella. Estos que ven acá son exactamente las estaciones donde puedes hacer diferentes trucos de magia. Por ejemplo, acá podemos ver que si hacemos la forma de un 4 en esa dirección, algo debería ocurrir. Vamos a ver, debería ser... ¡Wow! Ahora si hacemos una espiral, aquí algo debería pasar. ¡Ay, mira! Está muy divertido esto, la verdad. Ahora es la tienda de capas túnicas. Vamos a ver cuánto cuesta. Creo que me pasé un poquito. Ok, muchachos, les dije que la perdí un poquito y es que la perdí un poquito bastante. Me compré una túnica que pesa como 9 toneladas. Y encima, para complementar la función, una bufanda, ¿por qué no? Bueno, yo sé que en este parque nadie me va a juzgar Pero yo mismo me estoy juzgando Tras mis decisiones de Gastar una cantidad inconmensurable de dinero Que me podría haber servido para comer Todos estos días, en los que yo no sé ni siquiera Si esta túnica vaya a caber dentro de la maleta Que me tengo que llevar de regreso a Venezuela Pero eso ya lo resolveré Más adelante, ahorita me estoy Disfrutando mi experiencia y me estoy Disfrutando mi disfraz, ahora soy Alumno de Hogwarts, terminé siendo de Gryffindor Jamás lo pensé, por cierto, esta comida Se ve bien rica, Sí o no que les dio un poquito de hambre viendo esto o esto se ve aún mejor por favor qué creepy vamos a entrar a la tienda de los hermanos Weasley es una locura este lugar es una tienda de bromas de dulces de todo un poco y justo al lado también está la tienda de Quidditch miren el comedor un restaurancito que de hecho tiene bastante olor a pescado y así salimos del callejón Diego siendo literalmente una persona completamente distinta ya habiendo visitado la mayor cantidad de atracciones acá en el parque no las visitamos todas pero sí las más populares vámonos al Island of Adventure Esperemos que allí sí podamos subirnos Aunque sea en un par de montañas rusas Lamentablemente hoy la estación de King Cross está cerrada Que es la que transporta desde el Universal Studios Hasta el Island of Adventure Así que hay que caminar hasta el otro parque Pero bueno, es parte de la magia Y bienvenidos, ahora sí, ya entramos Ya pasamos a la Isla de la Aventura Se pueden dar cuenta que sí Hay muchas más montañas rusas que en Universal Studios Decidí entrar al Café de los Cuatro Fantásticos A comer algo porque no he comido nada en todo el día Aunque no sé qué tan buena idea sea Porque ahora nos vamos a montar en montañas rusas Pero la verdad ya me estoy quedando sin energía Llevamos caminando unas 4 o 5 horas, así que hay que aprovechar. Volví a ser yo. Ok muchachos, hora de comer, es un sanduchito como con una milanesa la parmesana con salsa napolitana, ensaladita César, una galleta y refresco. Entrompémosle pues. Esta es 
este combo del sanduchito, la ensalada César, la galleta y la bebida tiene un costo de 28 dólares con impuestos. Nada económico, estamos en el parque. Y volvemos al momento sentimental de este video. Entramos nuevamente al mundo mágico de Harry Potter. ¿Están viendo como yo el castillo de Hogwarts allá al fondo? Y aquí vamos pasando por la casa de Hagrid. ¡Qué impresionante! No lo puedo creer. Que si Daniel está llorando, está llorando un poquito. Rapidita, pero yo creo que es lo que más se asemeja a una montaña rusa de lo que nos hemos montado hoy. Vamos a entrar a la siguiente aventura de Harry Potter. Y esta vez, ahora sí que sí, en el castillo de Hogwarts. Pero antes, para eso, hay que volverse a transformar. Bueno, llegamos al pueblo Hogsmeade, se les antoja otra cervecita de mantequilla. Thank you. Mm, qué divino. Ya estamos caminando en la fila de Single Riders para la montaña rusa de Hagrid. Esto va a estar bien loco, yo no. Creo que no fue buena idea dejarme los lentes, siempre los cargo en el bolso para subirme a las montañas rusas, pero como me estaba tomando fotos, para parecerme más a mi foto de chiquito, me los puse. Miren esto, qué locura, por favor. Esto es espectacular. Momento del show de luces. Así queda sutilmente encendido el castillo de Hogwarts para dar cierre a la noche de hoy. Obviamente venir a un parque como este requiere un día completo. Nosotros intentamos recorrer dos parques en un día. Eso hizo toda la aventura un poco más complicada. Sin embargo, no me preocupa porque eso me da la excusa perfecta para regresar pronto y centrarnos en diferentes objetivos a los de este video. Quiero saciar ese sueño de niño interior que definitivamente por la ropa se dan cuenta que se sació. Este niño se va muy feliz y si este video recibe mucho apoyo, si le dan mucho like, si lo comparten bastante, si muchas gente lo ve. Vendré el próximo año quizás en verano para conocerlo en otra temporada y saldaré las deudas de todas las atracciones en las que no me pude subir. Luego de un exhaustivo día, luego de un recorrido emocional bien feliz, yo creo que esa es la definición de este día. Fue un día donde disfruté muchísimo, donde me tripié cada uno de los aspectos del día, tanto lo positivo como lo negativo, por explorar y poder sacarle el máximo jugo, el máximo provecho al parque. Obviamente sé que por descuidos y por temas climatológicos no obtuve la oportunidad de subirme absolutamente a todo. Poco a poco iré tachando esas listas en próximas visitas. No sé cuándo vuelvo a venir, pero ya saben que si le dan like a este video, sin duda alguna vendré pronto, porque así sé que este tipo de videos les gusta. Gracias, sin duda alguna, por quedarse en este video tan especial para mí. Yo quiero dejarles por acá un botoncito para que se suscriban al canal, para que puedan ver más aventuras, tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo. Y obviamente por acá un video recomendado especialmente para ti, que el algoritmo de YouTube dice, hmm, este video es el que más le va a gustar. Así que te recomiendo que vayas a verlo. Un besito muchachos, nos vemos en una nueva aventura Estoy esperando todo aquí abajo en la cajita de comentarios Chaito